Bonjour à tous mes riders et mes rideuses. Je vous souhaite une excellente rentrée pour ceux qui rentrent et pour ceux qui se sont pas arrêtés. Force à vous. Et comme c'est la rentrée, on a décidé avec dissidence de vous faire gagner quelque chose en fin de vidéo. Reste un petit peu, accélère pas, la vidéo est un petit peu particulière aujourd'hui. Bien évidemment, c'est votre gaz cycle. Et j'ai essayé de fouiller, de chercher et de vous trouver 5 informations sur la dernière compétition que dissidence a organisée, Coalition au Mexique. Donc on y va, c'est parti, tu connaissais ton gaz cycle, nouvelle culture pour la culture, c'est parti. On voit Vous n'êtes pas sans savoir qu'après 13 ans d'existence, bientôt 14, Dissidence a organisé près de 15 compétitions internationales, Street Jam, Coalition et DC Scootering confondus. Bien évidemment, c'est sans compter tous les partenariats, les aides, les supports, que ce soit pour les championnats du monde, les Street Jam locales, les contests, et j'en passe, car chaque année, Dissidence contribue à des compétitions. Et merci, Dissidence. Alors, Coalition, qu'est-ce que c'est C'est une ville, pendant une semaine, avec les meilleurs riders de la planète. Les équipes sont constituées de 5 personnes, 4 riders et 1 caméraman. On retrouve au total pas moins de 40 riders invités. Les équipes de 5 ont une semaine pour réaliser la meilleure vidéo possible, montage compris. Une fois la semaine achevée, on réunit toutes les vidéos et on juge qui sont les meilleurs. Mais ce sont les riders entre eux qui votent pour la meilleure vidéo, à savoir qu'ils ne peuvent pas voter pour leur propre vidéo. Voilà, ça c'était pour le propos. Ouais, mais quand est-ce que tu commences les 5 choses qu'on ne connaît pas Maintenant, on commence avec la première chose, les invitations. Pour les invitations, chaque année, Dissidence envoie des invitations personnalisées pour la coalition. Alors, on va pas croire que c'est des petits cartons d'invitations comme ça. Non, non, ça va bien plus loin. Pour la dernière coalition qui se déroulait au Mexique, à Guadalajara. Alors, c'est cool, t'as commencé, mais on dit pas Guadalajara. Bah écoute, j'y étais, les Mexicains disent Guadalajara. Je reprends, là on parle vraiment d'invitations personnalisées. Car dans une démarche en adéquation avec la population du pays, les coutumes et le fait d'être en phase avec la compétition, Dissidence est allé chercher des artisans à Mexico pour confectionner les invitations. C'était des petits crânes en terre cuite peintes à la main. Oh, c'est de toute beauté. Voici par exemple la toute première invitation. La deuxième. Et la troisième. Bon et du coup, voici pour la quatrième. Elles ont d'ailleurs toutes été faites main, on pouvait en retrouver à peu près 90 en comptant les riders et les marques partenaires. Et quelques amis proches de dissidence par-ci par-là. Je trouvais l'idée hyper intéressante et plutôt respectueuse du pays. Tu vois, c'était pas en mode les riders arrivent pour défoncer la ville, mais plutôt les riders arrivent pour sublimer la ville et ses artisans. On passe à la deuxième chose. L'équipe Jacob Klaus, Hugo Léonce, Thibaut de Kecker, Isaac Miller et leur caméraman Antoine Baldisseri. Une team sur le papier hyper solide, mais qui s'est vu réduire au nombre de 1, ou plutôt 2 avec le caméraman, après seulement 2 jours de compétition. Parce que tout bêtement, ils se sont blessés. Hugo Léonce le premier jour, Thibaut de Kekar le deuxième. Vous me direz, oui, mais là, il n'y a que deux riders blessés. Eh bah, ben écoutez bien, Isaac Miller, lui qui est arrivé en cours de compétition, il s'est blessé aussi le premier jour. Pour lui, enfin, c'était son premier jour à lui, pas, pas le premier jour de la compétition. D'ailleurs, plutôt difficile pour Antoine Baldisseri et Jacob Close de rester motivés toute la compétition. Pour Jacob, c'était sa première participation. Jacob finit donc meilleur rider de la compétition, la team troisième, et pour une première participation, la performance est plutôt incroyable. On continue pour la troisième chose. Celui qui participait pour la première fois également à la dissidence coalition, c'est Monsieur Ewendos en tant que caméraman. L'information, c'est que c'était pas sa première participation. Mais plutôt la manière dont il s'est retrouvé caméraman. La team, c'était Jack Sorenson, Jesse Carter, Kaiden et Austin Coast. Une équipe sur le papier déjà incroyable.
Toutefois, il s'est avéré qu'au début de la compétition, la team de riders déjà constituée n'avait plus de caméraman. Ewen leur a tout bonnement envoyé un DM sur Instagram et a proposé sa participation. Ewen Do, c'est quand même le caméraman de Kraken J et d'un tas d'autres vidéos. Pour que tu saisisses, reconstitution de la demande. Excusez-moi, est-ce que je peux venir Oui. Il y a du budget, il y a du budget, mais au moins on a bien saisi. L'histoire, ils l'ont écrite et elle s'est très bien terminée car elles finissent à la deuxième place de la compétition. On passe à la quatrième chose que tu ne sais pas sur Coalition. Alors sachez qu'il y avait une team de filles pour la première fois à la Dissidence Coalition. Moi je les ai suivies et un petit documentaire va sortir d'ailleurs. Bientôt. 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 Je vais vous parler plus sérieusement de Joséphine Zorski. Avec en particulier ce trick cela. quasiment la toute dernière figure. Et la chose à savoir, c'est qu'après 50 hésitations ou même 100 essais... J'ai pas l'habitude de faire la forme 50 sur les rails ronds. Mais j'ai trop envie de faire ce truc, c'est très préparé en rail. Elle l'a mis du premier coup, c'est l'info. Elle l'a mis first try, elle l'a mis du premier coup. Big up, Jojo. Non, c'est fort. Allez, on passe à la dernière, la cinquième. La cinquième, je vous la fais en deux parties parce que c'est deux tricks. Le premier, celui de Matisse Nérou, qui a dû passer plus de deux jours à faire son trix et près de 150 trails. Ouais, je dis 150, mais je sais pas le vrai chiffre. En tout cas, il y a passé du temps. Matisse Nehru, pendant la dissidence coalition, a exécuté un backward to flair. Une première mondiale. Néanmoins, cette figure n'apparaît pas... Ah ouais, pourquoi alors que c'est une première mondiale Bah parce que pour Matisse, c'était pas assez propre. Il a donc préféré le poster sur les réseaux sociaux, mais pas dans la vidéo. A savoir que même sans cette première mondiale, ils ont tout de même terminé à la première place du podium. La deuxième, c'est Roumette Salik. Et celle-ci, j'aime bien la raconter parce que j'y étais et c'est stylé, quoi. Enfin, est... Le, mec est... le mec est fou. Roumette Salik, cette figure... Il l'a mis du premier coup. Wait, what Sérieux Oui, le mec était torse nu, Bob et lunettes Gucci. Gucci, Gucci. Il est allé voir discrètement son caméraman Matteo Mencuccini en lui disant « Hey dude, I got a big tricks. » Enfin, je vous la fais en roumette salée. « Bro, I want to make a big tricks. » On va se calmer sur les imitations. Tranquille. Il est parti du fin fond du spot en manual et a exécuté son front flip du premier coup. Il a simplement fait tomber ses lunettes au passage et a rendu complètement fou tous les gens autour, moi y compris. Ah A savoir que c'est allé tellement vite que j'avais même pas capté qu'il était en manual. Non mais je l'ai quand même vu pour de vrai, je l'ai vu pour de vrai, je vous jure je l'ai vu de mes propres yeux. Tout ça pour dire qu'il l'a mis du premier coup en obtenant le meilleur trix de la coalition. En même temps, le trix est dingue. Bravo Romain. Voilà, c'était les 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la dissidence coalition au Mexique, en espérant que ça vous ait plu. En tout cas, profitez de la rentrée pour rester motivé. Et moi, comme promis, pour la rentrée, je vous fais gagner un code promo d'une valeur de 50% sur tout le site dissidence. C'est la maison qui régale. Il n'y en aura qu'un, donc soyez vif. Et comment on peut appeler ce code Nouvelle culture pour la culture. On va appeler ce code pour la culture. Tout attaché. Pour la culture. Et tu obtiendras 50% pour ton premier achat. Toi qui obtiendras ce code, tu auras la chance d'avoir moins 50%. C'est comme ça que ça se passe. C'est ton gassique. C'est nouvelle culture. C'est pour la culture. Tu connais déjà la gimmick. C'est... Envoie